数千年前，苍茫道域三大至宝之一——天逆珠，意外流落逆尘界，被朱雀国第一强者司徒南所得。传闻，天逆珠可通远古仙域，自此，夺宝之战再无休止。珠子，你们抢得，老子就抢不得！狂妄！国第一高手，二代朱雀司，竟能让你们这些域外强者联手围攻，也算不枉此生。将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。
就为了赶三天后的仙人会。呵呵，这可是三年一度的盛会啊，影响着仙人对咱们照顾的庇护，可一定要形神兼备。大<笑>爹，铁柱，先吃饭吧。哎，知道了，娘，哎、你先吃。这个月的力气准备的怎么样了？那边看看。啊，什么破玩意？这还差不多。欠你们的我们都会还上。这是我儿铁柱赶考的盘缠。哎，别废话，是我家的命根子，使不得呀。去你！冤有头，债有主，族里的债都还不上，还谈什么钱？你们要什么，我们都给。这可是孩子的前途啊！我求你们了，我求你们了！爹、娘，你们起来！儿子的前途是跪不出来的。嗯，还是铁柱明白。下个月来，你们可得准备好喽。走。是家族，怎么就容不得我这个庶出的次子？冤有头，债有主。说得好，可我的冤和我的债，该向谁去问、去讨、去要啊？铁柱，明年县里大考，你恐怕去不成了。爹娘对不住你。无非再多准备一年，我爱是的。铁柱长大了。四叔，四弟，来来来，二哥，你怎么来了？走走。哎，早赶慢赶，还是来迟了一步。这些人越来越过分了。我这次赶回来是为了件要紧事。恒月派是咱们赵国的一修仙大宗，现在正在招收弟子。这次试炼，咱们王氏家族有三个名额，我好不容易才为铁柱谋来一个试炼的机会。只要铁柱入了仙人门派，看那些狗腿子们还敢不敢欺负你们！修仙当然很好，可我听说修仙遇到的凶险，也是我们这些人想象不到的。我和他娘今年再多制些木雕，还是让他好好准备明年考学吧。至于那些债务，还上十年、二十年，我也认了。爹，娘，儿子这些年一直不敢有任何懈怠，可家里仍然有这么多变故，儿子不愿你们再遭人欺压，也不愿你们再这样辛苦。我已经想好了，既然活着不易，不如拼尽全力一试。凡人的命数也不是天定的。铁柱啊，哎，二哥，二嫂，就让铁柱去试试吧。娘，四叔，铁柱定不辜负你们的期望。既然选了这条最难的路，我定当拼尽全力。嗯、想当年被赶出大宅，没想过还有回来的一天。哎，铁柱啊！待会儿那些人的冷言冷语，你可别放在心上，啊，爹，放心吧。哎呀，二哥和铁柱来了，之前的事儿您多担待。
铁柱来了。铁柱这孩子打小就聪明，没错。哎，铁柱哥，你来了。先人收弟子，讲究的是有无仙缘，还真以为掉了几天木头仙人就能沾染仙气了。哎，听说啊，是恒月派的道虚上仙看中我们卓少爷，这才给了咱们王家三个名额的。三个名额，就是你们。哎，恭迎上仙，正是他们三人。你就是王卓，果然一表人才，难怪能被道虚师叔看中。承蒙师兄夸奖，在下王林，在下王浩。你们上来吧。上仙，请允许我和父母告个别。哼。爹、娘、儿子一定会尽力一试。你们在家，好好照顾自己。即使没被选上也没关系，你踏踏实实回来，还有爹娘呢啊！放心吧，娘。小宝，嘿，铁柱哥，你妈。仙人地界，肯定神秘。无知，这叫风挂云宗阵。你当这仙门是谁都能找到的吗？切！老夫黄龙真人，恒月派掌门。我恒月派选拔弟子向来严苛，而你们之中只有极少的几个会被选中，成为我恒月派弟子。啊、修仙手中天资，第一项灵根测验。不合格。不合格。嗯，不合格。你就是道虚师弟提到过的王卓吧
，果然天资不错。你右边站吧。和尚，切，给他嘚瑟！哎，上仙仙福永享，授予天齐。小子王浩，给您叩头了。嗯，嗯，哈哈哈。聪明是聪明，资质。上仙，这是家父偶然在山中得到的三百年灵芝，不知道，小子特地从家里带来，献给上仙。哈哈哈哈哈！哎呀，我身边缺个炼丹的小童，看你机灵，可愿意？弟子愿意。嗯嗯嗯。我看看，不合格。合格，族里的债都还不上，还谈什么钱？你们要什么我们都给，这可是孩子的。还真以为要了几个木头仙人，就能当仙妻了？一向灵根作业，不，一定还没结束。刚才真人说这是第一项，对，一定还有其他做事。修仙，灵根固然。但若是毅力绝佳，颇具仙缘者，倒也可以成为记名弟子。你们能否进入恒月派，就交给天梯来决定了。日落之前到达天梯顶端仙乡神山处，就算合格；若日落仍未完成，则为失败。如果半途坚持不住，或者遇到危险，就大声呼喊，放弃。自会有人把你们带走。这是最后一次机会了。
все в сердце.支持，为何拒我？时辰已过，质子心间，奈何大道无情，无老，无老罢了。身被毁，元婴在这天逆空间里困了一千年，现在终于要重获自由了。你命中注定，你要被老子夺下。出去，朱雀星早就毁灭了吧？晚辈亡灵，我一心求仙，不如前辈助我修行，我来帮前辈脱困。你资质太差，资质，资质，生来平凡，不代表注定平凡。不知天高地厚。门师兄念你毅力可嘉，破例收你为恒月派记名弟子。怎么，你不愿意？弟子王林一定谨遵教诲，刻苦修炼。张狂，带他回门派。是
走吧。天门当中，弟子衣着颜色，代表着在门派中的等级。白衣最高，之后依次是红衣、黄衣。师兄，师兄，那灰衣是什么等级？灰衣是记名弟子，不计入内门弟子等级。哎呦，哎，张师兄，今儿怎么有空过来了？哎，张师兄，慢走啊。嗯。咱叫我压大就行，大了大了多少牌了？大了大了，怎么着？还等着我给你拿扑克呀？哎，听说你是靠自杀混进来的，有点手段，小子。大了大了大了大了大了，这把我压大，反正不是大就是轻。师兄，我睡呢，我就是个睡觉的地儿。磨叽个啥呀？哎，我叫张虎，你有啥不明白的，问我就行。哎，赶紧的，把明天的活儿领一下。我这我这，这我这，我看看你的。你这多重啊？哎，老规矩啊，若是谁七天干不完活。我会禀告长老，将他逐出恒月派。嗯，是师兄。哎，干完活就可以修行了吗？修行，修行，还是洗洗睡吧你。还真以为能干完呢。嗯、张虎师兄，为什么大家都不要红色任务派啊？调水很难吗？明天你就知道了。派地位不高，但他们却整日在这灵山间东游西荡，保不齐寻得什么奇物，留在他们身上也甚是可惜。不如为我们所用，也是为了仙道。您放心，一准找到什么宝贝都孝敬您。水是水中精华，才真是露水。这
如水消火，就如此之后，有点脑子，这小子竟然升级了天地珠的水属性。果然不对劲儿。什么宝贝？王林，你这个憨货，为什么不还手？他的掌握一笔一笔记着，只要能成为仙人，我等得起。我可等不了，今日起我教你修行。你笑什么？没什么。我之前一直担心前辈会弃我另选他人。哼，你以为我不想？还不是因为这破天女珠非要选你。老子先帮你补枪灵根。现在，天女珠上的云朵亮了几个？九个，还差一层，你便能开始修炼。这恒月派灵气稀薄，但聊胜于无。你抓紧时间收集露水，争取早日升级天女珠。司徒前辈，谢谢。气七口诀，凝气三篇。把意念集中在呼吸上。珠外一时，珠内十时。天逆空间内的时间是外面的十倍，这也会为你的凡人之躯争取不少修炼的时间。最近，刘师兄在忙着筹备和玄道宗的交流大会，倒是没时间刁难我。那是，啊，玄道宗与我们表面上交好，暗地里可一直较着劲儿呢。尤其是前几次的切磋，咱们都输了，这不得好好准备吗？我们和玄道宗的交流大会在即，孙长老决定从你们中选出一人，升为黄衣弟子。快过来，我来，我来。王林，你天资虽差，但毅力却是上佳。你可愿做我的弟子啊？啊？怎么选他呀？这论天资、论勤奋、论进门时间，可都轮不到他呀。这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼，这也是我们恒月派向来的收徒传统。
你吧。不行，前辈，我练成了，我练成引力术了。你还好意思说，在天逆珠内练了这么久，你才勉强达到凝气一层，也就这引力术还错了。刘师兄，说好的砍一百斤柴，现在又给我加到了一千斤。我张虎这几年也没少孝敬你，你当真要把我逼下山？哼，你砍的柴至少三成是水。你,你还血喷人？不就是前几天赵富贵给你送了一张仙符吗？好，我要去找掌门评评理。哼，张虎，这是你逼我的。凡人蝼蚁，以为你还有命见掌门吗？你竟然学会了引力术，都是同门，不要欺人太甚！哼，凭你也敢教训我？今天就是你们的死期！张虎，你，你走吧，尸体我会帮你处理。你也和我一起走吧。我，嗯、我留下料理后面的事，随便变个由头，反而没人起疑，对你对我都好。王林，保重。弱肉强食，下一个就是我。前辈，我怎么无法凝气了？我的修行有问题。有一种毒物名化灵草，中了此毒，灵气将无法凝聚，修为也将无法寸进。何人下的毒，你心里可有人选？这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼。听我的，你那便宜师傅，杀了一半。前辈，您见多识广。除了解药，还有没有别的解毒法子
，那就只有以毒攻毒了，就怕你受不了那个苦。只要能继续修炼，我什么都不怕。师门召集，别误了时辰。快说一声，师兄在哪？师兄等等我，快走快走。哇！哇！写众弟子前来赴约。哎，快看天上！山神兽，千足蜈蚣，看体型，这只蜈蚣起码活了三百年以上。如果多离远点，它身上的毒恐怕沾一点就能要人命。三百年以上，这蜈蚣来得正好哪怕咱们回月派最美的装饰品，好像都比不过带一个小石头。这就是情爱的力量吗？修为不过年纪七一子，居然第一个清醒过来，奇怪。玄道宗何时练起了这等九流媚术？实在太过下作。媚、嗯、术，我徒儿天生单一水灵根，熟木之辈自是不识，说什么媚术，可笑之极。<笑>师弟，你看恒月派这些弟子。都是五行繁乱，道虚真人看不出来，你得体谅人家。<笑>原来如此，有些话现在说，不免显得太早了。黄龙道友，众位远道而来，想必也累了，不如先入碧派休息。至于我们恒月派的弟子水平如何，不如等到三日后的比试。再做论断。王卓，你负责招待玄道宗这些弟子，若是出了差错，为师定不饶你。师傅放心。弟子定会悉心招待各位玄道宗的师兄师姐。这千足蜈真是威风啊！师傅，师傅，太凶了！诸位在我恒月派的这几天，为师千足蜈蚣的这等杂事，就交给我们吧。王林，这几天就由你来负责喂养千足蜈蚣。
，这凶手可不简单。我先帮你压制住你体内的毒素，让你恢复灵力，但这效果只能维持半炷香的时间。足够了，谢谢前辈。死又要寂寞好几百年，我是不会死的，我还得救前辈出去呢。现在试试，运行一下功法。第十四层，问那么多干嘛？机缘巧合罢了。王林，看来那个恒月派弟子所言不假，你小子果真躲在这里。不知大家兴师动众的来找在下，所谓何事？装什么无辜？我们护山灵兽千足武功，突然萎靡不振。王林，定是你干的好事。我喂食的时候还好好的，怎么会如此蹊跷？小友且慢，师傅。此乃恒月派，交流赛尚未开始，尔等现在伤人，伤的是你们玄道宗的面子，你们可要想清楚了。嗯。王林，交流赛见。刚才
，多谢师傅解围。啊，你是我的弟子，为师怎能看你被外人相欺？你怎么还是宁气一层？你不是有……那、呃、你莫不是天天偷懒懈怠？你是宁气十四层。世道艰险，我现在教你怎么隐藏修为。是徒儿天资太过愚钝，徒儿定会抓紧时间修炼。哼，这小子看似老实，实则狡诈。柳树朗的死难保跟他没关系，可惜只有到了凝气三层，才能承受得住搜魂。到那时候，不管你藏了什么宝物，都得给我吐出来。啊！比试在即，你还需尽快将修为提升至凝气三层，为师才能放心呐、啊。徒儿谨记。师傅，喝茶。嗯我们洛河门可没有这种比赛呢，那就多看一会儿。赵国人比我们好斗，且两国路途遥远，若非玄道宗有师傅炼丹所需的道远谷，又与师傅有救，才为我们开启这一次远古传送阵，不然，我们也是绝技不会来此地的。此地修士多修杀伐，不似我火焚修士，炼丹炼气，想要者各异。小妹，你从小顺风顺水。不禁坎坷，未知深浅。为兄，希望你能多走走，长些警惕之心。本次比试为车轮战，最后站在擂台的弟子。所属门派即为获胜。我宣布，恒月派对玄道宗交流赛正式开始。恒月派张狂，请赐教。中品莲花剑，我看张狂师兄一人就可抵挡他们十人。请问阁下是？大弟子周鹏，你们为表诚意，让你们少些人受伤。这次咱们就一人定输赢吧。如果你们有谁能打败我玄道宗大弟子，就算你们恒月派赢了。这玄道宗竟然以凝气十三层的大弟子去欺负人。恒月派百年来第一天才，这回赢定了。
，北宋师兄的建议确实了得。不过，打不过，我来会会你。你这点修为不够。伤我，我砍断你的手脚，让你后悔生在这破落恒月派。不是很熟悉的样子。你不过是个宁气六层，不可能毁掉我的玄木蟒，这不可能。
就被找死。敢在恒月派杀人，你是欺负我恒月派无人吗？参见老祖，参见老祖。你叫王林，今日起，你就是内门弟子。谢老祖。这场比试，我恒月派胜。哇哇哇哇太好了，师弟，师弟本事不错。你是怎么修炼到凝气巅峰的？对啊，你是怎么修炼的？这位道友，倒有几分真性情。小妹，赶紧走，这玄道宗一向霸道，恒月派。怕是要不好过。殊不远送，我们来日方长。三年一度的仙人会就此结束，参会凡人由渡口弟子送回。爹，娘，儿子没有辜负你们的期望。刚长老说要收我做白衣弟子，将来儿子，娘，你怎么了？我儿。瘦了，娘。二他娘，咱不是该铁柱带东西了吗？啊，你瞧我这记性，这个，这个，还有这些酱牛肉，你都拿着。好，娘，你们也要好好照顾自己。嗯。这是我的身世玉珠，以后如果你们遇到危险。只要捏碎它，我立刻就会赶回来。好，好，爹记住了。走吧。恒月派小辈，速速离开恒月峰。恒月派小辈，速速离开恒月峰。快走！快走！快走！小男子前辈啊，玄道宗与恒月派素来交好，如今我师尊未归。未归？欧阳师之前日应该告诉你了才对。师尊。还有所有的恒月派元婴老祖，已全数在域外战场倒云。师尊，今日老夫来收取你的恒月峰。都给我斩定了！恒月派是千年苍天大派，不能毁在我辈手里。所有长老，随我开启护山大阵。黄龙。你把弟子们带下山，所有弟子下山，走，快！大雾山大阵。一个元婴起，以前就是我随手捏死的蝼蚁吧？坨坨，跟我来。师傅，若自行开阵，哎，请让为师收拾好东西，我们一起下山。下山？我看到师叔师祖们都去守阵了，师傅你不去吗？哎，守阵有什么用？在元婴老祖面前，他们算个屁！那、啊、这孤本灵茶采摘下来，两个时辰就会失效，也带不走，不如喝掉。为师平时都舍不得喝呢。好徒儿
啊，给。<笑>他有不少，师傅怎么不喝？为师的话都不听了，这可是难得的仙茶呀！快喝了它，喝了它，然后再无声无息的中毒是吗？就像一颗丹药一样。这里面是什么？化灵草，还是三尸现虫草？既然你都知道了，那就别怪我动手了。嗯，傅灵镇，今天不吃吃罚的。若是有元婴期坐镇，此阵非同小可。可惜。真怕这阵法不长。这傅灵镇的，为师那颗丹药呢？本是为了让你修行停滞，好一直拿捏你，这样你才会心甘情愿的献出宝贝。没想到你小子居然起了毒，修为也突飞猛涨。这样也好，省事儿了。我劝你不要抵抗。不然连傻子呆子都做不成。王林，王林，王林，醒醒，醒醒，王林，王林，醒醒！这是什么宝贝？说，你藏哪儿了？怎么回事？我怎么动不了了？孙大柱，解开傅林阵。三尸现出草，你什么时候给我下了毒？在我怀疑你是刘师兄背后指认识。三尸现虫草，炼制傀儡的必需品，可以短时间内控制对方的一切行为，这是个好东西。为了以防万一，我就把这三尸现虫草的茶水先给他喝了。你若不动我，自然会安然无恙。但若你动我，我就必定以其人之道
，万智其人之死。要放好好说，要放好好说，我有点难。老果断，有勇有谋，这才是修仙该有的样子。这恒月峰，你们守不住。与其让别人夺去，不如给我玄道宗。月派弟子，随我离开吧。今日玄道宗广收门徒，留下者上疗伤修炼丹药。玄道宗，我我愿意留下。我也愿意留下。我也愿意，我愿入玄道宗。你全忘恩负义之辈。人各有志，不必勉强。一代宗门，就可在一息人面。这就是修真的残酷。前辈，叫我筑基，只有够强，才可以掌握自己的命运。<笑>说得好，你小子总算开窍。我和王卓都出身恒月派，没想到才短短四年，他居然能和玄道宗的原班弟子一起去后山修炼了。放心，只要这次抓到墨晶兽给你做剑灵，你也有进后山修炼的机会。三师兄，这里真的能抓到吗？这地方两年前突然迸发了一些灵气。吸引了不少墨镜兽。哇，这地方难道有什么宝贝？那是好强大的气息。晚辈玄道宗弟子长浩，不知前辈在此闭关，梦寐之处，请前辈恕罪。速速滚开！快走！